破碎年代，相拥且忧愁。愿那勇敢的人，结伴往前走。太后名义颁布退位诏书，溥仪退位，大清国正式终结。民国政府与清室协商，保留了许多对清室的优待条件，承诺每年支付清室费用四百万元作为优待费。同时，民国政府同意溥仪暂居紫禁城，史称殉清小朝廷。一九一七年七月。张勋策划清室复辟，段祺瑞组织讨伐逆军，两路夹击，使其失败。溥仪再次宣布退位。作为废帝的他，仍旧身居紫禁城。五凤楼的伙计来了吗？哎，在呢。来，别动了。是就这车呀，按惯例还是你们的。哦，这膳房李总管可吩咐了。拿好，千万别洒了。放心，我会办。去吧，哎，这就没走，给他拿，人家拿吧。哎，哎呦，这每次那头等的货色都是人五峰楼的。那封盖的桶啊，全是五峰楼的红利，里头那个整鸡整鸭子，可人家皇上看都不看。这要出去卖去，多卖多少钱呢？哪天咱们也弄一车封盖上等的，你多挣。你做梦吧！我告诉你。你跟人家什么关系啊？五峰楼的老板是御膳房公公的亲戚。哎，听说这五峰楼就是御膳房开的，到处都是人家的，没咱的份儿。听说内务府选宫女的事儿了吧？让你们家进去了，指定吃香喝辣。二子，你回来了。坐吧坐吧，姐，快进来。嗯。还是您的。爹，嗯，您就是喜欢弄别人吃剩下的泔水。你懂什么？你爹我靠的就是这御膳，给你买房子、置铺面、供你上大学。我可是跟皇上一点关系都没有，我可是国民。你忘恩负义！我告诉你啊，我做奴才，你也得做奴才，咱们上下几辈都得做奴。<笑>我现在还琢磨着，把你姐姐送到宫里去当宫女儿呢。什么？什么什么？废话，这些全是废话！你们去给朕交涉，跟他们说，这是朕的家，难不成大清朝二百六十年的基业
，让朕扫地出门吗？臣都有罪，臣都有罪。启禀皇上，他们说，民国每年给皇室四百万，这么大笔的钱，并没有用在正道上，不少被掌管人贪污了，给遗老和宫里太监们增添了不少生财之路。他们怎么知道？最近有关咱们的新闻很多，说有的大臣倒卖宫中珍宝，连散石盘和毛公鼎的拓片都卖给了外国人，挣了大价钱。还有的太监在外面开起了古董店，专门倒卖宫中的古董和字画。再有的就是宫里偷窃的事儿这么多，朕早就让你们去查，你们查了吗？臣有罪，臣等已经查了。可是谁知道，越清点东西越少，而恐吓信倒是不少。臣还收到过带血的子弹呢。这帮盗贼胆子也太大了，一阵看，就算把整个皇宫都抵押光了。也不够他们连偷带骗的。朕问你，慈禧太后的内务府每年开销多少钱？不到三十万，对吧？连老太后七十大寿的时候开销也不过七十万，这用多少？四百万还不够？朕哪怕是不识数，也不至于这么傻。你们啊，你们就看着他们，又偷又拿，你们也不管。七二哥，报纸上说。洋人买了乾隆爷的砚台，明儿个说得了雍正爷的墨宝，那是不是以后连朕的玉玺也会上报纸啊？你们说，朕这个废帝，在紫禁城里还有什么意思？皇上息怒，都是臣等办事不力，罪该万死。请皇上息怒，关于发生在宫中的盗宝之事，臣还在查。呃。现在已经有了一些眉目，请皇上容臣查清之后再行禀报。行了行了，你们都下去吧。谢皇上，臣等告退。嗯、荣惠太妃从早上起来就身体不适，一直没有吃东西。还说恶心，想吐，可能是吃的不对付。昨天我开的药都吃了吗？没吃，说苦。那我再换个方子，开几副理气收敛的药。哎，小心，千万不能着凉。本宫真的不想吃那些太医开的药，吃了这么久都没见好。本宫不吃也罢。主子，太医说回去再改改药方子。这生病不吃药不行，奴婢给您备了好几种蜜饯，保证一吃下去，药就没那么苦了。主子，保重身体，别着凉了。没事。对了。明天就是咱们给皇帝供膳的日子了。听说皇帝最近心烦，没胃口。咱们的菜虽然要清淡，但是还是要特别一点，好让皇帝多进一些才好。不见，不见。恭喜皇上飞到，爹，爹。姐，爹不在屋里啊，不会又去赌钱或者喝酒了吧？那我出去找找他吧。那我跟你一块去。我去找，你快回去睡。都下去吧。这参见皇上。见过皇额娘。起来吧。谢皇上。玉德福，你们都是干什么吃的？居然连皇帝都看不住。奴才知错了。皇帝。要不还是回去吧，皇阿娘，朕就是想去外面走一走。这个皇宫，朕从三岁起直到今天，一直困在这儿，再这么困下去，朕非疯了不可
，您可是国体的象征，是一国之君。皇帝要自重。皇阿娘，朕这个皇帝当的实在是无趣。都是他们这些大臣，每天在朕的耳边跟朕说，天子是至高无上的捧朕。其实他们就是怕朕跑了，不当这个皇上了，没有他们的顶戴花翎。皇帝，再忍忍吧。大清国几百年的基业，不会说没就没的。是啊，皇上，最多三五年，咱大清还会掌管江山。朕就是个囚犯，这算什么皇上啊？皇上息怒。杨娘子，你这是要去哪儿啊？跟着我干嘛？送你回家。你别碰我，你再碰我，我就喊救命了。喊呀喊呀，这黑灯瞎火的，你喊谁去啊？救命啊！救命！怎么样？没有人吧？跟我走吧，你就嗯，放开我！救命啊！救命、啊！姑娘，你醒醒！姑娘，哎，干什么呢？怎么回事？我路经此地，看到这位姑娘被地痞纠缠，我也将这位姑娘救下，地痞就在那儿了。牛三儿，又是你！我看你小子皮痒了，想进耗子了是吧？这位兄台，我还有要紧事要办，这位姑娘就交付于你了。姑娘。姑娘，去！谢谢你救我。啊，救你的人刚走。女子，起来！起来！啊！快点！姑娘，早点回去吧。快点！陈礼奇参见皇上，专门外人，不必多礼。臣听说，没错，朕想出宫。好不容易说服庄士敦和普杰帮朕出逃，这次失败，下次再走可就难了。皇上，你回去吧。朕想一个人静一静。臣遵旨。大人，你说咱皇上在紫禁城里待得好好的，怎么老想往外跑啊？大人，你今日修墓，本来不想出宫，是皇上非让你回家看。哎，你说皇上是不是又想往出跑？秦放，不得乱议宫中之事。我知道，我这不就是跟你念叨念叨吗？卖栗子，卖栗子了。大人，栗子，二位，刚出锅的栗子。又香又甜，要不要买点？老板，来一包栗子。哎，大人不用这么客气，你还给我买栗子？你看你啊，你给玉梅买的呀？哎，我真羡慕玉梅，我就没有这么好的哥哥，看我姐什么都不肯给我。老板，再来一包。哎，好嘞，好嘞。那好，谢谢哥，谢谢谢谢。嗯，七凤啊，吃完栗子还得回宫当值。哎。我白叫你哥了！哎，闺女
，我倒是找你呢。啊，跟我回家。怎么了，爹？咱进宫啊。哎呀，爹，我不进宫。哎，进宫有什么不好啊？你是我留守贵的孩子，咱进宫是光宗耀祖啊。咱进宫伺候皇上有什么不好啊？走。哎呀，走走走走走走啊！哎呦，走，进宫去。哎呀，进宫去。哎呀，爹。走，走走走走走走。爹，爹，你没事吧？摔哪儿了？你怎么能随便推人呢？爹，你没事吧？你什么东西你啊？啊！我跟我闺女说，干你什么事儿啊？哎呦，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这我原来救了个骗子。喂，你说谁是骗子？你回来，你把钱拿走，谁让你充钱了？爹，你把钱还给他。爹，哎呦，闺女，闺女，我去看大夫啊，你回家，咱伺候皇上去。爹，我跟你一起去。那不用了，那不不不。爹，您看完病别去赌了，早点回家。哎，不赌了，不赌了。姐，你看，你又乱买吃的。哎，你可别冤枉我啊！这可是李大人非给我买的。嗯，我还不知道你，肯定是李大人要给玉梅买，然后你说你也想要，所以李大人又给你买了一次。你怎么什么都知道？你那么贼，我是你姐呀，我什么不知道？哎呀，你平时也跟李大人多学学嘛，人家多稳重啊！你再看看你。行啊，栗子这么甜，赶紧吃吧。哎呀，哎呀，闺女，你在呢？好，好，好，好，赶紧，赶紧的。爹，你这是干嘛呀？逃命，逃命啊！爹，我都跟你说了多少遍了，我不进攻。没说进攻啊，咱是逃命，好不好啊？逃命。我我刚从赌坊回来，你这回又输了多少？一百个银元。一百个银元？你疯了？你怎么不把我给卖了？这这这这这不正想跟你商量这事儿了吗？你还真把我卖了？行，留守过。哎，别急，别急，别急啊！开始借钱的时候啊，都说的好好的，不急着还，一输钱。啪！立马还钱，翻脸不认人了。然后这旁边这帮孙子们就撺掇我说：“我有个闺女啊。”那大哥就说了：“要不然就还钱，要不然就把闺女给他拉去做小妾。”那你就写啊？那不是我写的，他们写好了，就把我按到那，直接就按了手印儿啊！还真说亲爹，你怎么把你自己卖了？我要能值几个钱，我早把我卖了我。你，哎，我是想啊，大哥。水也也抽，堂子也去，他就不是什么好人，我哪能让你嫁给他呀？你说说，我跟你娘都没法交代我。你还有脸提我娘？要不是你整天喝酒赌博，我娘能一个人吃苦受累的照顾一家子老小吗？要不是你，我娘能累病，早早撇下我跟二子先去了。这什么都不说了，咱逃命行吗？求求你了，咱咱逃。我不走，我就碎了你的意，嫁给大阿哥做小。哎，你看哪个新娘子站这儿干嘛呀？啊，自己送上门来了吧？啊，爷，他站门口喊您半天了，我也不知道这这什么来头啊？喊我、啊？莫非这小媳妇儿是上门给我拜门啊？大哥，我是蓉儿，我爹是刘守贵儿。刘守贵儿的闺女啊？嗯，你愿意娶我吗？<笑>哎呦，看来你比爷心急啊！昨儿个算命先生就说我好事将近，没想到我爹今儿就把我给许出去了。我今天啊，临出门之前我还看了一眼黄历，一看呢，今天是个好日子。我一听是要嫁给大阿哥，甭提我有多高兴了。我想着呀，赶紧跟大阿哥成了亲，好好的跟您过日子，直接入洞房。哎、直接入洞房，<笑>这事儿啊。一准成全你，走吧，大哥。哎呀，怎么这么大哥，怎么了？你你你是蓉儿啊？这不会是刘守贵从哪儿找的什么丑八怪糊弄爷吧
，赶快入洞房！哎，拿着，拿着，拿着！站着好好说话啊！谁是你相公？讹人是吧？把门门给我关上！快快快关上！你怎么能反悔呢？哎，刘主管！哎，来来来来，赶紧把你闺女拉拉走！什么玩意儿啊？往爷这送干啥？哥呀，我跟你说了，他又丑又不懂事的，可你不信我呀？大哥，相公，以后我们都是一家人了，你就别有咱爹钱了。那钱我不急，你慢慢还。那个管家把欠条改了。哎，大哥，你可得娶我呀！这五爹反正早晚也会把我输给你。相公，你就从了吧。我这辈子也不会跟你爹赌了。那我爹也没钱还呀、啊。是啊，这没钱呐、啊。哎，一个月还十个好吧？哦不不，五个。哎，你。哎，你你你你不能变卦啊！管家，赶紧把天条给我拿来，给我改了。来了来了，先别让他们滚蛋。哎，这这这这这，哎，哎哎，你赶紧走，赶紧走，走走走，赶紧走。啊，这么不够意思，这么不够意思。走。这什么地方？你敢跑到这儿来闹事儿来？你可真胆大你。演戏嘛，这不是跟你学的。哎哎，不行，我觉得你还得回宫里去。这大个什么背景的人啊？啊，他缓过神来，他今儿把你放了，明儿把你逮回来，你混得了一时，混不了一世啊！怕什么呀？兵来将挡，水来土掩。哎，这这是不行啊！我这心里头七上八下的，我心里悬着，我不放心呢、啊。我不放心，把我输出去了，现在我不放心。哎，你上哪儿去？把我这身衣服还了去啊！哎。我这个样，我怎么能是大阿哥的人呢？我呀，是刚刚在那儿被你吸引了。你看你把大阿哥吓得，脸色铁青的。大阿哥什么时候这样过呀？不过我说你胆子也太大了，你就不怕被大阿哥识破？万一他真喜欢你这个类型的呢？他就把你给娶了？怎么可能？除非他眼瞎了。你到底是谁啊？那你要问我的话呢？那我要正式介绍一下自己，我叫陆秋桐。是一名报社的记者，我今天真没什么恶意啊！我保证啊，我我没有恶意的，我我是好人。你手流血了，流流啊！哎呀，哎呀，我这个是晕晕血，我晕血！哎呀，我快扶我，快扶我！哎呀，我们家店铺在前面，你跟我过来，我帮你包一下。哎，你轻点。好了，你可以走了。那你们家做的是什么菜啊？我都没吃过呢。一看你就是个浮梁公子哥，没有吃过我们这些老百姓的杂烩菜。往高了说呢，就是御膳；往通俗了说，泔水。泔水，知道你肯定吃不惯，等着吧。嗯，能给他做点什么呢？寻常菜估计也瞧不上眼。闻起来好香啊！嗯
，这面片汤里还保留着菠菜的味道，而且汤里咸中带鲜。你用了鲜贝。嗯，这面片吃起来也并不寡淡。你放了茄子提味儿，真的太好吃了。可以呀、啊，这你都尝得出来，看来是个会吃的人。那当然了，我对食品啊是很挑剔的，一般的菜品都糊弄不了我。这面片汤是你自己想起来这么做的吗？不是，是我娘。谁是刘蓉儿啊？是我。哦，把她给我抓起来！爹，刘蓉儿啊！蓉儿啊！干什么？放开我！对呀，爹，你们是谁？为什么抓人？你们凭什么抓我？就凭你爹他报了名，又不把你送到宫里，这是对朝廷的大不敬。要么你随我们入宫，要么让你爹替你受刑。哎，现在是民国了，不是小朝廷的天下，你们怎么能随便抓人呢？没错，现在是民国了，但是民国与当今的皇上有约在先，有轻视优待条例。要怪就怪你爹替你报了名。哎呦，哎呦，住手！住手！蓉儿啊，老爹对不起你，爹对不住你啊。放手，你们别打了，我跟你们进宫。哎，主子已经大好了。本宫早说了，不吃那些庸医开的药。端康太妃的病。一直没有起色，都是那些太医害的。这些天啊，皇上一直吃南院的膳食，是嫌我们的菜式不够好吗？哪能呢？奴才可一直在大总管和皇上面前念主子的好。听说，你挺关心寿喜的菜品的。啊？啊，是。本宫就是希望皇上能吃一顿舒服的饭，尽点皇额娘的心意。那边南院知道本宫病了，又要来蒸这一顿，好在皇上面前编排本宫。这明明就是一顿饭的事儿嘛，怎么又变成争宠了呢？哎，怎么回事啊？房塌了吗？赶紧去看看！是啊。主子，您当心。怎么？你快去看一下什么情况？是。你们乱跑什么？慌什么？大胆！皇上饶命！皇上饶命！你是哪个宫的？小的是御御膳房的。乱跑什么？有有炸弹！这么多人都是御膳房的？是是，御膳房要这么多人干嘛？皇上，皇上，查清楚了，是误炸。误炸？有误炸皇宫的吗？民国政府是想让皇上让皇上出宫，这可能是吓唬一下。他们是想让皇上快点签字啊！逼宫，这是逼宫！回小心点。回太妃主子，那真是个炸弹，从东楼墙扔过来的，把御花园的假山都炸飞了。那皇上呢？望养新殿的路上都是侍卫，奴婢进不去呀、啊。炸没炸着皇上啊？祖宗保佑，佛祖保佑。皇上，他们催得紧，现在扔炸弹。过两天还说不定会出什么花招，是不是你个条文跟民国谈条件？都扔炸弹了，还谈什么条件？可是这住了两百多年的皇宫，不是说搬就能搬的吗？这祖庙怎么办？宫眷怎么办？太妃们怎么办？上上下下几千人，还有皇产成千上万。皇上，你得定夺呀！谁听朕定夺？朕还不如南唐李后主呢。那那你也得给答复呀，要不然他们还会扔扔炸弹呢。这要吃饭，听不懂啊！传膳，传膳，那是玉公公，御膳房全乱了。给东兴楼打电话，让他们送进宫里来。这送进来也要两三个时辰呢。
，要不先吃点点心？传扇，传扇，传扇，这要吃饭，快传扇！快快快！姑姑，姑姑，你怎么还在这儿啊？我今天要做一道银枪炒银牙。对了，你赶快把我蒸的豆皮拿出来，我要做豆腐饺子。都什么时候了，还做饺子？什么时候？你要记住，无论什么时候。都得吃饭，大家都顾着逃命呢，哪还有心思吃饭呀？这我不管，我是膳房的总厨，我就要尽好自己的本分。这是上个月内务府送来的花费，你念。荔菜肉汤肉三千九百六十斤。肥鸭、肥鸡三百八十八只，你下边。大臣、侍卫、师傅、工匠、头等太监、萨满，合共享肉一万四千六百四十二斤，一个月上万斤肉，朕竟然吃不上饭，吃不上饭！皇上息怒,息怒，你们让朕怎么息怒？快去想办法呀！我怎么想办法呀？哎，哎，他脸都发青了，再撑下去出大事儿了！你快去想办法，去呀！善齐了，这是荣惠太妃奉的善请万岁爷品尝。都规矩点啊！这宫里跟宫外可不一样，顶撞了主子，可是要掉脑袋的。就是紫禁城，我阿玛说了，皇上一顿饭要吃一百多道菜呢，这多浪费啊！都干嘛呢？凑到一块叽叽喳喳的，有没有点规矩啊？当这是什么地界呢？给你们介绍一下啊，这位。是太极殿伺候敬义太妃的双喜姑姑，这位呢是崇华宫伺候荣惠太妃的寿喜姑姑。两位姑姑啊，在宫中多年，负责教你们规矩，都好好学着点，学会了，讨了主子的欢心，这才有好日子过，啊？是。嗯，有劳两位姑姑了。是，都听好了。进宫当宫女，伺候主子。首先，身上不能带邪味儿；其次，那就是礼仪，坐、立、行、卧，都该有宫里人的样子。先通过这一轮，才能进入下一轮淘汰。寿喜姑姑，请吧。这么多规矩，哪里是人待的地方？我得想办法被赶出去。退下，退下。没规矩，像这样的人得被淘汰吧？话多一样没规矩。姑姑，月英错了。你干什么？你叫什么名字？刘蓉儿，给我站回来！啊，嗯。姑姑，月英错了，我要是被赶出去，会被阿玛打死的。起来吧。谢谢姑姑。
哭什么呀？我巴不得不哭。小声点，被姑姑听见可就惨了。不要以为被淘汰是什么好事，被淘汰了会被赶去新者库，做苦力，摔工头，直到年满出宫。年满？二十五岁。分到各宫之前，你们都住这儿。都站好了，没个正形的样子。这里是宫里，可不比外头。进了宫里之后，那就要守宫里的规矩。姑姑慢慢走，慢走。这这这好事啊！你叫什么名字？我叫蓉儿，我叫青儿。你为什么进宫啊？我家里姐妹多，我娘她又走得早，我爹她一个人把我们拉扯大的。我这进了宫，家里就少一张嘴吃饭，多一个人赚钱。哎，你呢？我是被逼进宫的，谁让我有个不靠谱的爹啊？头低下来，一个个的啊，都抬这么高干什么？躬身礼，来，一二三，蹲。看看，看看你们蹲的啊，看看。后来点，高一点，起。蹲下来，哟，你高一点，蹲。别以为我没看见你啊，我盯着你呢。好了，你们尝尝吧。你看，我们真是有福气啊
，这可是寿喜姑姑做给太妃和皇上吃的饽饽，我们能吃到，真是八辈子修来的福分呢。这饽饽好像还缺点什么，看你这样也没吃过什么好东西吧？别在这不懂装懂。就是，你还敢质疑姑姑的手艺？姑姑，蓉儿不是有意冲撞您的，虽然。这豆沙里放了桂花，但是桂花和豆沙是一样的甜味儿，刚入口的时候香甜可口，可是后味没有变化，怕是吃多了会腻。好大胆子，竟敢冲撞姑姑！腻？那你说说看，怎么样才能不腻？我娘曾经说过，吃东西要吃个芡，不吃咸，在食物里面加入酸味儿。就能勾起人的食欲。这个点心，我知道了，红枣。红枣当中又有甜又有酸，不仅可以不破坏这甜的平衡，还能在中间把这些甜的腻味中和。如果没有红枣的话，用国服也可以。睁开眼，平复了呼吸。这世界陌生又熟悉，相聚与分离压抑在心底，想珍惜谈何容易？我戒不掉暖暖的微笑，情愿为他放下骄傲。人心猜不到，而我太渺小，乱世活下去最重要。不起眼的尘埃，不由我的年代，不灭的大意与心爱，就算刀山火海。就算安营袭来，热血胸怀不再徘徊。用凡人的身躯，坚定的心，面对风雨不犹豫。即使不自量力，即使一败涂。哭泣。